இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரியாதா தெரியும் தெரிஞ்சும் தெரியாம கண் தெரியா கபோதின் வாங்கினாதான் ஆக ஒரு நாடகம் ஆக மக்களை இன்றைக்கு ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அதையெல்லாம் இன்றைக்கு மக்கள் நம்புவதற்கு தயாராக இல்லை தயவு செஞ்சு வேணும்னா <laughs> அவர் நான் கேட்டுக்கு விரும்புறது கண்ணு தெரியலனா தயவு செஞ்சு கண்ணாடியாவது போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் படிச்சு பாருங்க என்னென்ன செஞ்சிருக்கிறோங்கிறத நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஆட்சியில் இருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயும் ஜெயிச்சு ஆட்சிக்கு வந்தீங்க அப்ப நீங்க எதுவும் செய்யலங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம் நீங்க அப்ப எல்லாம் என்ன உறுதிமொழி கொடுத்தங்க இலவசமா செல்போனை கொடுப்பேன்னு சொன்னீங்க கொடுத்தீங்களா யாருக்காவது செல்போன் கிடைச்சிருக்கா அதிமுக ஆட்சி இருந்தப்போ எல்லாருக்கும் செல்போன் கொடுப்பேன் நீங்க கொடுத்துருக்காங்களா கிடையாது இன்னொன்னு சொன்னாங்க ஆவின் பால் பாக்கெட் இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு தருவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க கொடுத்துருக்கிறீங்களா அதுவும் கிடையாது ஏழை மக்களுக்கு மினரல் வாட்டர் அது அம்மா பேர்ல அம்மா மினரல் வாட்டர் இலவசமா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நாங்க கொடுப்போம் சொன்னீங்களே கொடுத்துருக்கீங்களா சொல்லுங்க யாராவது கொடுத்துருந்தா சொல்லுங்க கிடையாது அதே மாதிரி அவசியமான மளிகைப் பொருட்களை குறைந்த விலையில கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்தீங்க அதையாவது கொடுத்தீங்களா அதுவும் கிடையாது வீடு இல்லா ஏழை மக்களுக்கு மூணு சென்ட் இடம் தரப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க கொடுத்துருக்கிறாங்களா இல்ல அனைவருக்கு அம்மா வங்கி அட்டை பேங்க் அட்டை கார்டு கொடுப்போம்னு சொன்னீங்க அதுவும் கொடுத்துருக்கிறாங்களா அதுவும் கிடையாது கல்வி கடன் எல்லாம் வந்த உடனே நாங்க அடைச்சிடுவோம்னு சொன்னீங்க எங்கயாவது அடைச்சிருக்கிறாங்களா கிடையாது பெரியோர்களை அருமை தாய்மார்களை மாண்புமிகு அமைச்சர் ஒருமக்களை மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர்களை மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிகள் இடம்பெற்றுள்ள திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட தோழமை கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர்களை செயல் வீரர்களை நண்பர்களை வணக்கத்திற்குரிய வாக்காளர் பெருமக்களை என் உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பரப்புகளை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் உங்களிடத்துல நான் ஆதரவு கேட்க வந்திருக்கிறேன் கை சின்னத்திற்கு நீங்கள் எல்லாம் வாக்களிச்சு நம்முடைய மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய வேட்பாளராக காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தினுடைய அங்கீகாரம் பெற்ற வேட்பாளராக நம்முடைய அன்பிற்கிணைய ஈவி கே சிலங்கோபன் அவர்களை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்று இருகரும் கூப்பி உங்களிடத்துல ஆதரவு கேட்க வந்திருக்கிறோம் நிச்சயமா நீங்கள் எல்லாம் ஆதரவு தர போறீங்க அந்த உறுதியோட தான் நீங்க இருக்கிறீங்க இல்லையா அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லையா ஆக அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கக்கூடிய உங்களிடத்துல நான் இன்றைக்கு மீண்டும் அதை வலியுறுத்தி வற்புறுத்தி உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதாவது நாளை மறுநாள் நடைபெறவிருக்கக்கூடிய இந்த ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை தேடித்தரணும் நம்முடைய வேட்பாளராக இருக்கக்கூடிய இவி கே சிலங்கோன் அவர்களை பற்றி நான் அதிகம் உங்களுக்கு 
விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர் அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய பகுத்தறிவு பகலவன் ஈரோட்டு சிங்கம் தந்தை பெரியார் குடும்பத்தினுடைய வாரிசு நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய ஐயா தந்தை பெரியார் அவருடைய அண்ணன் மகன் ஈவிகே சம்பத் அவர்கள் ஈண்டெடுத்த அருந்தவ புதல்வன் தான் நம்முடைய ஈவிகே செலங்கோபன் அவர்கள் ஆக சம்பத் மைந்தனுக்கு கலைஞர் மைந்தன் ஓட்டு கேட்க வந்திருக்கிறான் இப்ப நடக்கிற தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய இடைத்தேர்தல் இந்த இடைத்தேர்தல் ஏன் வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்முடைய இப்போ வேட்பாளராக நிற்கக்கூடிய நம்முடைய அன்புக்குரிய இபி கே சிலங்கோவன் அவருடைய ஈண்டெடுத்த அவருடைய அருமை மகன் திருமகன் ஈவேரா அவர்கள் இந்த தொகுதியில ஏற்கனவே நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அவரை நீங்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றி பெற வச்சு சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வச்சிங்க அவரும் உங்கள் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக சட்டமன்றத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் இந்த தொகுதி மக்களுடைய கோரிக்கைகளை முதலமைச்சருங்கிற முறையில் என்னிடத்தில் அமைச்சரிடத்தில் பல முறை கோரிக்கைகள் எல்லாம் சுட்டி காட்டி அதை நிறைவேற்றுவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் வாதிட்டிருக்கிறார் அதே போல சட்டமன்றத்தினுடைய அவருடைய பேச்சு குறிப்புகளை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொகுதியினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அவர் பேசியிருக்கக்கூடிய பேச்சுக்கள் எல்லாம் அதில் இடம்பெற்றிருக்கும் அந்த அளவிற்கு அவர் சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் ஆனால் யாரும் எதிர்பாராத சூழ்நிலையில் ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தி நமக்கு வந்துச்சு அவர் திடீரென்று அகால மரணம் அடைந்து விட்டார் என்ற செய்தி வந்தப்போ அவர் ஈண்டெடுத்தவருடைய தந்தை நம்முடைய அன்புக்குழு இளங்கோவன் அவர்கள் மட்டுமல்ல காங்கிரஸ் கட்சி மட்டுமல்ல நம்முடைய கூட்டணி கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் மட்டுமல்ல இந்த தொகுதி முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் வேதனைப்பட்டார்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தாங்க காரணம் நாற்பத்தி ஆறு வயதிலேயே அவர் நம்ம எல்லாம் விட்டு பிரிந்து விட்டார் என்று நினைக்கிறப்போ நினைச்சே பார்க்க முடியல ஆக அவர் மறைந்த காரணத்தால் தான் அந்த இடத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்த இடைத்தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது உன நினைச்சு பாருங்க தந்தை இறந்து அந்த இடத்தை பூர்த்தி செய்ய மகன் வருவான் ஆனால் இன்னைக்கு இந்த இடைத்தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் மகன் இறந்து அந்த இடத்தை பூர்த்தி செய்ய தந்தை வந்திருக்கிறார் இதுதான் நினைச்சு பார்க்க முடியல ஆக இந்த சூழ்நிலையில தான் மகன் விட்டு சென்று இருக்கக்கூடிய பணிகளை தந்தையாக இருந்து நாம் அந்த பணியை இந்த தொகுதி மக்களுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற அந்த உறுதியோடு நம்முடைய மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளராக இவி கே சிலங்கோன் அவர்கள் உங்களிடத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கு நீங்கள் எல்லாம் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றியை தேடித்தர வேண்டும் என்று உங்களையெல்லாம் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆக இன்றைக்கு உங்களை தேடி நாடி வந்திருக்கிறோம்னா உரிமையோடு உங்களிடத்துல ஓட்டு கேட்க வந்திருக்கிறோம் எந்த நம்பிக்கையோடு நான் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் எந்த நம்பிக்கையோடு திமுக ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று நீங்கள் எல்லாம் ஆதரவு தந்தீங்களோ அந்த நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க ஆனா கண்ணில்லாத கபோதிகளுக்கு தான் அது தெரியாது நமக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆனா நாம செஞ்ச உறுதிமொழிகள் நாம் கொடுத்த உறுதிமொழிகளை கலைஞர் எப்படி அஞ்சு முறை தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக இருந்தாரோ அப்படிப்பட்ட பொறுப்பை அவர் இருக்கிற போது என்னெல்லாம் மக்களிடத்துல உறுதிமொழி தந்தாரோ அந்த உறுதிமொழிகள் எல்லாம் எந்த அளவிற்கு காப்பாற்றினாரோ சொன்னதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம் என்ற அந்த உறுதியோடு அந்த வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தாரோ அவருடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாலினும் நிச்சயமாக 
சொன்னது மட்டும் இல்ல சொல்வதை மட்டும் இல்ல சொல்லாததையும் செஞ்சுகிட்டு இருக்கக்கூடியவன் தான் உங்களுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாலின் இன்னைக்கு பாக்குறீங்க இதே ஈரோடு மாநகராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் பொறுப்புக்கு வந்து இந்த இருபது மாத காலத்தில் நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய பணிகளை எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்கணும் முதல்வரின் முகவரி துறை என்ற அந்த துறையின் மூலமாக ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் மனுக்களுக்கு நாம் தீர்வு கண்டிருக்கிறோம் அதே போல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தோரு பேருக்கு வீட்டுமனை பட்டா இந்த மாநகராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க வழங்கிட்டு இருக்கோம் அது வேறு ஆனால் மாநகராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் இந்த ஈரோடு மாநகராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தோரு பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் மக்களை தேடி மருத்துவம் உங்கள் வீடு தேடி மருத்துவத்துறை அந்த டாக்டர்கள் செவிலியர்கள் எல்லாம் உங்களை அவ்வப்போது வந்து பரிசோதனை செஞ்சு அதற்காக மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம் என்ற பெயரில் இந்த ஈரோடு மாவட்டத்தில் மட்டும் சொல்லணும்னா அதன் மூலமாக பதினாறு லட்சம் பேர் அதில் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் தொண்ணூத்தாறு பள்ளிகளை சேர்ந்த ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி ஏழு மாணவ மாணவிகள் தினமும் காலை உணவு எப்படி மதிய உணவு நாம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோமோ அதே போல காலை உணவு திட்டம் என்று ஒரு அருமையான திட்டத்தை நாம் ஏற்படுத்தணும் இது சொல்லாத அறிவிப்பு சொல்லாத உறுதிமொழி முதலமைச்சர் காலை உணவு திட்டம் என்ற பெயரில் அந்த திட்டத்தை அறிவித்து கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி அண்ணா பிறந்த நாள் என்று அதை தொடங்கணும் நான் பல மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்ய போகிறப்போ பல பள்ளிக்கூடங்களுக்கு சென்று நான் ஆய்வு நடத்தினேன் ஆய்வு நடத்தினப்போ அந்த வகுப்பறையில் இருக்கக்கூடிய சில மாணவர்களை பார்த்து அவங்க முகத்தை பார்த்து சோர்வாக இருப்பதை பார்த்து ஏன் சோர்வாக இருக்கிறீங்க உடம்பு சரியில்லையான்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை ஐயா நான் காலையில் சாப்பிடாமல் வந்திருக்கிறேன் அதனால தான் எனக்கு சோர்வாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மாணவம் மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய பல மாணவ மாணவியர்கள் என்னிடத்துல வேதனையோடு சொன்ன காட்சி மறக்க முடியல அதனால தான் உடனடியாக எப்படி மதிய உணவு திட்டத்தை நாம் அமல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ அதே போல காலை உணவு திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தி அவங்க பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்த உடனே அந்த உணவை தரணும் காலை உணவு தரணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு அந்த திட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நான் பெருமையோடு சொல்றேன் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இந்த காலை உணவு திட்டம் கிடையாது நம்முடைய மாநிலத்தில் தான் அது நிறைவேற்றப்படுகிறது அதே போல இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் அதன் மூலமாக இன்றைக்கு பயனடைந்திருக்கிறார்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதுமை பெண் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் அதாவது பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டு கல்லூரிக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் சில குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவியர்கள் அந்த கொடுமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க வசதி இல்லை போதிய வருமானம் கிடையாது அதற்குரிய வசதி கிடையாது ஆக இதெல்லாம் நினச்சி தான் பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டு பள்ளியினுடைய இறுதி படிப்பை முடிச்சுட்டு கல்லூரிக்கு செல்லக்கூடிய அந்த மாணவியர்களுக்கு மாச மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கக்கூடிய ஒரு அருமையான திட்டம் அதற்கு பெயர் தான் புதுமை பெண் திட்டம் இதையே நெஞ்சு நிமிர்த்தி சொல்ற இந்தியாவில இது போன்ற ஒரு திட்டம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த திட்டத்தை நாம் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல முதியோருக்கு உதவித்தொகை இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புதுசா அடிஷனலா எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு பேருக்கு புதுசா வழங்கப்பட்டிருக்கு அனைத்து கிராம அண்ணா மறுவளர்ச்சி திட்டத்தின் மூலமாக ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழு பணிகள் நமக்கு நாமை திட்டத்தின் மூலமாக நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பணிகள் இப்போ நடந்துகிட்டு வருது இதே ஈரோடு மாநகராட்சியில் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முப்பத்தெட்டு சாலைகள் முடிவடைஞ்சிருக்கு பேரூராட்சி பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சாலைகள் போடப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கனி மார்க்கெட் ஜவுளி மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தோரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஸ்மார்ட் சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சோலார் பகுதியில் புதிய பேருந்துகளை அமைக்கக்கூடிய பணி இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது 
நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நான்கு பேருந்து நிலையங்கள் மேம்படுத்தக்கூடிய பணி நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு துறையா நான் சொல்லிக்கிட்டே போக முடியும் ஆனா இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் என்ன பேசிட்டு போறாருன்னா திமுக ஆட்சிக்கு வந்து எதையும் செய்யல எதையும் செய்யலன்னு தயவு செஞ்சு அவருக்கு நான் பணிவோட கேட்டுக்க விரும்புறது நீங்க ஏற்கனவே நாங்க ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னாடி ஆட்சியிலிருந்தீங்களை <laughs> 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 புள்ளி விவரத்தோடு ஆதாரத்தோடு சொல்லியிருக்கிறேன் வேணும்னா அவருக்கு இன்னும் ஆதாரத்தை சொல்லணும்னா அவர் நான் கேட்டுக்கு விரும்புகிறது கண்ணு தெரியலனா தயவு செஞ்சு கண்ணாடியாவது போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் படித்து பாருங்க என்னென்ன செஞ்சுருக்கிறோங்கிறத நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயும் ஆட்சியில் இருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயும் ஜெயிச்சு ஆட்சிக்கு வந்தீங்க அப்போ நீங்கள் எதுவும் செய்யலைங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம் நீங்க அப்பெல்லாம் என்ன உறுதிமொழி கொடுத்தங்க இலவசமா செல்போனை கொடுப்பேன்னு சொன்னீங்க கொடுத்தீங்களா யாருக்கா செல்போன் கிடைச்சிருக்கா அதிமுக ஆட்சி இருந்தப்போ எல்லாருக்கும் செல்போன் கொடுப்பேன் நீங்க கொடுத்துருக்காங்களா கிடையாது இன்னொன்னு சொன்னாங்க ஆவின் பால் பாக்கெட் இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு தருவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க கொடுத்துருக்கீங்களா அதுவும் கிடையாது ஏழை மக்களுக்கு மினரல் வாட்டர் அது அம்மா பேரில் அம்மா மினரல் வாட்டர் இலவசமாக ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நாங்கள் கொடுப்போம் சொன்னீங்களே கொடுத்துருக்கீங்களா சொல்லுங்க யாராவது கொடுத்துருந்தா சொல்லுங்க கிடையாது அதே மாதிரி அவசியமான மளிகைப் பொருட்களை குறைந்த விலையில் கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்தீங்க அதையாவது கொடுத்தீங்களா அதுவும் கிடையாது வீடு இல்லா ஏழை மக்களுக்கு மூணு சென்ட் இடம் தரப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க கொடுத்துருக்குறாங்களா இல்ல அனைவருக்கு அம்மா வங்கி அட்டை பேங்க் அட்டை கார்டு கொடுப்போம் சொன்னீங்க அதுவும் கொடுத்துருக்குறாங்களா அதுவும் கிடையாது கல்வி கடன் எல்லாம் வந்த உடனே நாங்கள் அடைச்சிடுவோம் சொன்னீங்க எங்கேயாவது அடைச்சிருக்கிறாங்களா கிடையாது கோஆப்டஸ் துணிகள் வாங்க ஐநூறு ரூபாய் கூப்பன் தரப்படும் சொன்னாங்க கொடுத்துருக்குறாங்களா ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க நான் திருத்திக்கிறேன் அதுவும் கிடையாது பண்ணை மகளிர் குழுக்கள் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அமைச்சிருக்கிறாங்களா அப்படியும் கிடையாது ஆக உறுதிமொழி தந்ததே நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு ஆட்சி அதிமுக ஆட்சியே நடந்துச்சு இப்போ நாங்கள் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன உறுதிமொழி கொடுத்தோமோ அதையெல்லாம் இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏற்கனவே இதே மாநகராட்சிக்கு சேரக்குறைய முந்நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பல பணிகள் நடந்திருக்கு மேலும் கிட்டத்தட்ட நானூறு கோடி ரூபாய் இந்த ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பல பணிகளுக்காக உத்தரவிடப்பட்டது ஆனால் உடனடியாக இடைத்தேர்தல் வந்த காரணத்தினால திடீர்னு இடைத்தேர்தல் வந்த காரணத்தினால அந்த பணிகள் எல்லாம் இன்னும் தொடங்க முடியாத நிலையில இருக்கு உறுதியோடு சொல்றேன் ஆக தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக உங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய நம்முடைய இ வி கே சிலங்கோனவர்கள் மூலமாக அந்த பணிகள் எல்லாம் வேக வேகமாக நிச்சயமாக உறுதியாக நிறைவேற்றப்படும் என்பதை நான் உறுதியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆகவே நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் நீங்களும் அதை படிச்சிருப்பீங்க தொலைக்காட்சியிலும் பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து இந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலம் அல்லது ரெண்டு ஆண்டு காலம் எண்பத்தைந்து சதவீத பணிகளை தேர்தல் நேரத்தில் சொன்ன அத்தனை உறுதிமொழிகளையும் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் இன்னும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினைந்து சதவீதம் தான் ஆனால் நாங்கள் தேர்தல் நேரத்தில் சொன்ன உறுதிமொழி நிறைவேற்றணும்னா அஞ்சு வருஷம் தான் டைமு ஆனால் அஞ்சு வருஷம் கூட தேவையில்லை மூணே வருஷத்தில் அத்தனையும் நிறைவேற்றி காட்டுவான் இந்த ஸ்டாலின் நான் சாதாரண ஸ்டாலின் இல்லை முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் மறந்துடக்கூடாது கலைஞர் எப்படி நிறைவேற்றி காட்டினாரோ ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தப்போ ஆக அவர் வழி நின்று அந்த பணிகளை நான் தொடர்வேன் என்பது உறுதி 
அந்த பதினைந்து சதவீதங்களில் முக்கியமான ஒரு உறுதிமொழி என்ன உரிமை தொகை ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவிக்கு உரிமை தொகை ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்ற உறுதிமொழியை தந்திருந்தோம் அதை நான் மறக்கல நீங்களே மறந்தாலும் நிச்சயமா இந்த ஸ்டாலின் மறக்க மாட்டான் நிதியை மட்டும் ஒழுங்கா கடந்த கால அதிமுக ஆட்சி கஜா நான் வச்சுட்டு போயிருந்தா அதை உடனடியாக நாங்களே செஞ்சு முடிச்சிருப்போம் நேரம் கஜானாவே காலி பண்ணிட்டு கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிட்டீங்க கடன் வேற வச்சுட்டு போயிட்டீங்க ஆ அவ்வளோ பெரிய அவ்வளோ ஒரு கொடுமையை செஞ்சுட்டு போயிருக்கிறீங்க ஆக இவ்வளவு கொடுமைகளையும் தாங்கி இவ்வளவு கடனையும் தாங்கி இவ்வளவு நிதி பற்றாக்குறையும் தாண்டி கொரோனா இப்பாரு கரெக்டாக சொல்ல பாருங்க ஆக கொரோனா என்ற ஒரு கொடிய நோய் நம்ம மிரட்டி கொண்டிருந்த போது அச்சுறுத்தி கொண்டிருந்த போது உயிருக்காக நாம் போராடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் நாலாயிரம் ரூபாய் தருவோம் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே சொன்னோம் வந்து கொடுத்தோமா இல்லையா எதிர்கட்சி தலைவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தோமா இல்லையா அவர் சொல்லட்டும் எதையும் செய்யல செய்யலன்னு சொல்றீங்களே எதையும் செய்யல எதையும் செய்யலைங்கிறா நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா அதே மாதிரி பஸ்ஸில் பேருந்தில் இலவசமாக பெண்கள் பயணம் செய்ய அவர்களுக்கு இலவசமாக பயணம் செய்வதற்குரிய திட்டத்தை கொண்டு வருவோம்னு சொன்னோம் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அஞ்சு கையெழுத்து போட்டமே அதில் ஒரு கையெழுத்து தான் இன்றைக்கு பெண்கள் இலவசமாக பேருந்தில் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரியாதா தெரியும் தெரிஞ்சும் தெரியாம கண் தெரியா கபோதின்னு வாங்கலாதான் ஆக ஒரு நாடகம் ஆக மக்களை இன்றைக்கு ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அதையெல்லாம் இன்றைக்கு மக்கள் நம்புவதற்கு தயாராக இல்லை ஆக இந்த ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உறுதியோடு சொல்லுகிறேன் வருகிற மார்ச் மாதம் ரெண்டாவது வாரத்தில் நிதிநிலை அறிக்கையை சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய போகிறோம் அப்படி தாக்கல் செய்யப்படுகிற போது எப்பொழுது கொடுப்போம் எந்த தேதியில் கொடுப்போம் என்ற தேதி அறிவிப்போம் இது உறுதி 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 அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது சொன்னதைத்தான் இந்த ஸ்டாலின் செய்வான் செய்வதைத்தான் இந்த ஸ்டாலின் சொல்வான் காரணம் நான் சாதாரண ஸ்டாலின் அல்ல முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஆகவே அந்த உறுதியோடு மீண்டும் உங்களை நான் அன்போடு கேட்கிறேன் வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி நாளை மறுநாள் நடைபெறவிருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் உங்களுடைய வேட்பாளராக உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக உங்களுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய ஒரு சிறிய தொண்டராக இருந்து பணியாற்ற உறுதி எடுத்துக்கொண்டு வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடியவர் தான் நம்முடைய காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தினுடைய வேட்பாளர் நம்முடைய ஆதரவு பெற்ற வேட்பாளர் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளர் மண் மதிப்பிற்குரிய ஈபி கே சிலங்குவனவர்கள் அவருக்கு நீங்கள் எல்லாம் கை சின்ன இதனை ஆதரித்து சிறப்பான வெற்றியை தேடி தரணும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ என்னிடத்தில் ஒரு சீட்டு வந்திருக்கு நம்ம பொறுப்பாளர்கள் இங்கே பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்கள் செய்தியை என்னிடத்தில் நினைவுபடுத்தியிருக்கிறாங்க நேற்று இரவு வந்த உடனே சொன்னாங்க இந்த பகுதியில் பட்டா பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு நாம் பரிகாரம் காண வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் அதற்குரிய பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒரு கோரிக்கையை இந்த பகுதி மக்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உறுதியாக சொல்கிறேன் அதற்கான எல்லா ஆக்கபூர்வமான வேலைகள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு தேர்தல் முடிஞ்சதும் முதல் வேலையாக அதையும் முடிச்சு கொடுப்போம் அதையும் முடிச்சு கொடுப்போம் என்ற நம்பிக்கை உறுதியை தெரிவித்து உங்கள் அத்தனை பேருக்கு நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி 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 வணக்கம்